ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு சமையல் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சுலபமாக வீட்லேயே பூஜைக்குரிய பித்தளை ஜாமானெல்லாம் எப்படி வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம பூஜைக்கு இன்னும் ரெடி ஆகலை இந்த ஜாமான்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தா கருப்பாக இருக்குது சிலதெலாம் எண்ணெய் பசையோடு இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப சுலபமாக ரொம்ப ஹார்ஷாக கை வச்சு தேய்க்காமல் நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கவர் பண்ணி காமிக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ பூஜைக்குரிய பித்தளை பொருட்களை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோம்னு காமிக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த புளி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்படி இந்த ஒரு இவ்வளோ அந்த எவ்வளோ பொருட்கள் இருக்கோ அதுக்கு தேர்ந்த அளவு நீங்கள் புளி எடுத்துக்கோங்க அந்த புளியை வந்து அந்த கை பொறுக்கிற சூட்டில் உள்ள தண்ணியில் நீங்கள் ஊற போடுங்க முதல் ஒரு பத்து நிமிஷம் காலம் ஊறணும் முதல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பித்தளை பொருட்களில் வந்து பூஜைக்குரிய பித்தளை பொருட்களில் எண்ணெய் இல்லாட்டி மஞ்சள் குங்குமம்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பழைய துணி இல்லைன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சில பூஜை சாமானில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அன்ஸ்க்ரூ பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு மூணு பீஸாக அது வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கழட்டி தான் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கழட்டிக்கோங்க ஸோ எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் உங்களால் வந்து எடுக்க முடியுமோ எல்லா பொருட்களையும் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஆக்கி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா க்ளீன் ஆகும் இப்போ நம்ம எல்லா பொருட்களையும் நம்ம வந்து தொடச்சிட்டோம் எண்ணெய் பசை இருக்கிறதுலலாம் எண்ணெய் பசை போக நம்ம ஒரு துணி வச்சு தொடச்சி எடுத்துட்டோம் மஞ்சள் குங்குமம் எதுலலாம் இருக்கோ அதையும் எடுத்துட்டோம் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணி தனித்தனியாக வைக்க வேண்டியதையும் வச்சுட்டோம் புளி வந்து பத்து நிமிஷம் ஊறிடுச்சு இப்போ வந்து அதை நல்லா கரைச்சி இன்னொரு ஒரு அகலமான பாத்திரத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் தான் நம்ம வச்சுருக்க அந்த பூஜை பொருட்கள் எல்லாம் வந்து போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல அகலமான பாத்திரமாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எல்லா பூஜை சாமானும் உள்ளே போனால் நல்லா அது உள்ளே மூங்குற மாதிரி புளி கரைச்சி விட்டுட்டோம் இப்போ இந்த பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம வச்சுருக்க அந்த பூஜை வெசல்ஸ் எல்லாம் போட்டுருங்க அந்த பூஜை சாமான்லாம் நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க எல்லா பூஜை சாமானையும் போட்டு அதை வந்து நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நல்லா சூடான பிறகு ஒரு ஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் அடுப்பை வந்து ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க பேக்கிங் சோடா போட்டோன்னே கொஞ்சம் அப்படி கிண்டி விட்டீங்கன்னா தண்ணி உள்ளே போயிடும் பேக்கிங் சோடா போட்டோன்னே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து அழுக்கு வரதை பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கொதி வரட்டும் இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும் ஏதாவது கரண்டி ஏதாவது இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் அப்படியே கிண்டி விட்டுக்கோங்க இது கொதிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பாதி அழுக்கு வந்து வந்துடும் மேலே வந்து கருப்பாக வந்துடும் அது இந்த மாதிரி நல்ல புகை வர கொதி வந்தோன்னே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் ஆறணும் அடுப்பில் இருந்து இறக்கின பிறகு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகுது இதை நீங்கள் அப்படியே வச்சுடுங்க அப்போ வந்து இன்னும் உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் பிசு பிசுப்பு அந்த அழுக்கெலாம் நல்லா வந்துடும் இந்த சூடாக இருக்கும் அதனால் ஒரு இடிக்கி மாதிரி வச்சு எடுத்து அதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி பாதி எடுக்கும்போதே உங்களுக்கு அந்த பாதிக்கு மேலே அந்த அழுக்கெலாம் போயிடும் பட் ஸ்டில் நம்ம இதுக்குள்ளே போட்டனால கொஞ்சம் விழுவிழுப்பாக இருக்கும் நம்ம வந்து தேய்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த விளக்கெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பிளாக்காக இருந்தது இப்போ நல்லா விழுவிழுப்பாக வந்துருச்சு நாங்களும் முன்னாடி வந்து இந்த உப்பு அதுக்கப்புறம் தக்காளி அதெல்லாம் போட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் பட் புளி போட்டு நம்ம பண்ணும்போது தான் நமக்கு ரிசல்ட் வந்து இம்மிடியட்டாக கிடைக்கிது நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்குது இப்போ விளக்கு முக்கின தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சாரி இந்த பூஜை சாமான்லாம் முக்கின தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிளாக்காக இருக்கு பாருங்கள் இதை சுட சுட நீங்கள் வந்து ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சம் ஆறணும்னு ஊற்றுங்க இல்லைனா அந்த சிங்க்கில் சம்டைம்ஸ் கீழே உள்ளது உருகிடும் இப்போ நம்ம இப்படி பார்த்தோன்னாலே நல்ல பல பலன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சாதாரண உங்கள்கிட்ட இருக்கிற டிஷ் வாஷ் சோப் வச்சே நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம் இல்லை சபீனா இல்லை பீதாம்பரி எது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணலாம் 
ஆக்சுவலாக சபீனா வச்சு வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லது ஏன்னா அந்த குறை குறைப்பாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு பிசு பிசுப்போ அழுக்கோ விட்டுரும் இப்போ பார்த்தோன்னா முக்கவாசி ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்ல பல பலன்னு ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்க பாத்திரத்தை வந்து நம்ம இப்போது சபீனா போட்டு லைட்டாக விளக்க போகிறோம் ரன்னிங் வாட்டரில் ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சபீனா தான் போடணும் அப்படின்றது இல்லை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்கள்கிட்ட என்ன டிஷ் வாஷ் சோப் இருக்கோ அதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாஷ் பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் வந்து நல்ல ஷைனிங்காக ஆகிடும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் கொட்டி வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இந்த மாதிரி விளக்கு அந்த மாதிரி ஐட்டமில் வந்து உங்களுக்கு கார்னர்லலாம் அழுக்கு சம்டைம்ஸ் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி டூத் ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் வந்து தேய்ச்சிக்கோங்க விளக்கியும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஷ் வச்சு சபீனாவும் எந்த டிஷ் வாஷ் இருக்கோ சோப்பு அதை வச்சு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்ல பழப்பலன்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம விளக்கி ஒரு இதில் வச்சுருக்கோம் நம்ம வந்து விளக்குன இந்த பூஜை பொருட்கள்லாம் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதில் தண்ணி இருக்கும் ஸோ ஒரு க்ளீனான ஒரு கிளாத் வச்சுக்கோங்க க்ளீனான கிளாத் வச்சு அதை நல்லா வந்து ஈரம் போக தொடச்சிருங்க நல்ல பழப்பலன் புதுசு மாதிரி மின்னிடும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ரெகுலராக பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா உங்களோட பூஜை சாமான்லாம் பிளாக் ஆகாது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் நம்ம வாஷ் பண்ண பண்ண நல்லா புதுசு மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து எப்பயுமே இப்போ வாஷ் பண்ணாமல் அப்படியே போட்டு வச்சுட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணோம் சில மெத்தடு அப்படின்னா தான் நமக்கு ஃபெயில் ஆகும் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ரெகுலராக நம்ம இதே மெத்தடில் வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா வந்துடும் இப்போ ஃபெஸ்டிவல் டைம் வருது அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களோட பூஜை சாமானெல்லாம் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அவ்வளோவா வந்து கை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேய்க்கணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை நம்ம புளியில் டிப் பண்ணும்போதே புளி தண்ணியிலையும் அந்த பேக்கிங் சோடாவும் போட்டு அந்த ஹாட் வாட்டரில் முக்கி எடுக்கும்போதே உங்களுக்கு பாதிக்கு மேலே வந்து போயிடும் எண்ணெய் எண்ணெய் பிசு பிசுப்போ அப்படி இல்லைன்னா அழுக்கோ போயிடும் மீதி வந்து நீங்கள் சபீனாலேயோ இல்லை டிஷ் வாஷ் சோப்லேயோ லைட்டாக தேய்ச்சிங்கனாலே போதும் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பில் பட்டனையும் டேப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து செய்கிறோம் தேங்க்யூ